హలో భయ్య ఏంటి మాస్ కేసుకొచ్చాను ఏంటా అనుకుంటున్నారా ఏం లేదు భయ్య నిన్నే ఐ మూవీ తమిళ వర్షన్ చూశాను భయ్య తెలుగు వర్షన్ చూస్తే ఏమంటారు పంచ్ అని చెప్పి తమిళ వర్షన్ చూశాను భాష రాదు కాకపోతే చూశాను భయ్య రివ్యూ చేద్దాం కదా అని ఇలాంటి మాస్కులు ఇంకా చాలా వెరైటీ వెరైటీ ఐటమ్స్ అని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం భయ్య కాకపోతే సినిమా చూసిన తర్వాత మన రివ్యూవర్స్ రాసే రివ్యూస్ ఆడియన్స్ మాట్లాడుకునే మాటలు విని ఐ మూవీ గురించి రివ్యూస్ అన్నది పక్కన పెట్టి అసలు ఓపెన్ హార్ట్ అసలు ఐ మూవీ గురించి మాట్లాడదాం అని చెప్పి మీ ముందుకు వచ్చాను భయ్య ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం ఐ మూవీ గురించి మాట్లాడదాం భయ్య కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఓపెన్ టాక్ నో కట్స్ నో ఎడిట్స్ నాకు కరెక్ట్ గా మూవీ చూసేప్పుడు హార్ట్ లో ఏమనిపించిందో అది మీకు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడతాను భయ్య దిస్ ఇస్ జస్ట్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఐ మూవీ బట్ ఇట్స్ నాట్ రివ్యూ నచ్చిన వాళ్ళు చూడండి నచ్చిన వాళ్ళు తిట్టండి యాజ్ యూజువల్ సో లెట్ స్టార్ట్ ద ఐ హార్ట్ టు హార్ట్ అనాలిసిస్ బై సినిమా పెచ్చ శంకర్ చాలా గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీశాడు భయ్య అన్ని సినిమాల్లోనూ ఏదో ఒక మెసేజ్ ఇస్తూ ఉంటాడు భయ్య శంకర్ సో ఈ ఐ మూవీ పోస్టర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆయన అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఈ ఐ మూవీ కూడా ఏదో అసలు ఎగ్జా చాలా బాగుంటుంది ఎగ్జాజరేట్ చేస్తారు చాలా సూపర్ గా చూపిస్తారని చెప్పి మనం అందరం ఊహించుకుని ఉన్నాం భయ్య అండ్ ఒక్కసారి ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ మూవీ మీద హైప్ పీక్స్ కెళ్ళిపోయింది భయ్య అండ్ ఫోర్ గెటప్స్ విక్రమ్ బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బీస్ట్ గెటప్ హంచ్ బ్యాక్ గెటప్ మళ్ళీ మోడల్ గెటప్ బాడీ బిల్డర్ గెటప్ అనేటప్పటికే స్టోరీ ఏదేదో ఉంటుందని చెప్పి అనవసరంగా మనమే హైప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం భయ్య శంకర్ గాని ప్రొడ్యూసర్స్ కాని విక్రమ్ గాని ఆ మూవీ యూనిట్ కాని ఎవ్వరు ఈ మూవీ ఇంత గొప్పగా ఉంటది అంత గొప్పగా ఉంటది స్టోరీ ఎంత గొప్పగా ఉంటది అంత గొప్పగా ఉంటది అని చెప్పి హైప్ మాత్రం క్రియేట్ చేయలేదు భయ్య దే హవ్ జస్ట్ రిలీజ్ ద పోస్టర్స్ అండ్ సాంగ్స్ అంతే హైప్ దానంటే అదే మనమే క్రియేట్ చేసుకున్నాం భయ్య అండ్ ఇది ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ భయ్య ఐ స్టోరీ విషయానికి వస్తే దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లవ్ స్టోరీ బై శంకర్ శంకర్ ఇంత వరకు ఇలాంటి లవ్ స్టోరీస్ తీయలేదు భయ్య కాకపోతే ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లవ్ స్టోరీ తీశాడు కాకపోతే ఆ లవ్ స్టోరీలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేశాడు ఆ హంచ్ బ్యాక్ ఎలిమెంట్ అని ఒక బాడీ బిల్డర్ మోడల్ అని చెప్పి ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేశాడు భయ్య కాకపోతే ఈ స్టోరీలో ఓ పెద్ద గొప్పతనం గాని లేకపోతే సంథింగ్ కొత్తతనం గాని శంకర్ మార్క్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెసెంటేషన్ గానీ కనిపించదు భయ్య అలా అని స్టోరీ బాగాలేదా చాలా చండాలంగా ఉందా సినిమా బోరింగ్ గా ఉందా చెత్తలా ఉందా సినిమా చూడలేమా అని మాత్రం అనలేం భయ్య బికాస్ శంకర్ తన ప్రెసెంట్ చేయాలనుకున్న లవ్ స్టోరీని చాలా చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ప్రెసెంట్ చేశాడు భయ్య ఎక్కడ ఎటువంటి లూప్ హోల్స్ లేకుండా నీట్ గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ప్రెసెంట్ చేశాడు భయ్య కాకపోతే ఫస్ట్ హాఫ్ లో కొంచెం ఆ చైనా ఎపిసోడ్ అని కొంచెం బాడీ బిల్డింగ్ ఎపిసోడ్ అని ఆ లవ్ ఎపిసోడ్స్ కొంచెం లెంతిగా అనిపిస్తాయి భయ్య కాకపోతే డీప్ గా ఆలోచిస్తే సెకండ్ హాఫ్ లో మనకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ పెయిన్ క్రియేట్ చేద్దాం అని చెప్పి ఫస్ట్ హాఫ్ లో లవ్ ఎపిసోడ్స్ ని బాగా సాగ తీసాడేమో అని నాకైతే అనిపించింది భయ్య అలా అని ఫస్ట్ హాఫ్ లో లవ్ ఎపిసోడ్స్ చాలా చండాలంగా ఉన్నాయి అంటే లేదు భయ్య విక్రమ్ యాక్టింగ్ చాలా చాలా బాగుంది భయ్య అండ్ ఏమీ జాక్సన్ విక్రమ్ మధ్యలో ఉన్న సీన్స్ చాలా క్లియర్ గా చాలా నీట్ గా ఉన్నాయి భయ్య కాకపోతే యాజ్ అన్ ఆడియన్ మనం ఒక లవ్ స్టోరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం లైట్ గా బోరింగ్ అనిపిస్తుంది భయ్య మధ్య మధ్యలో ఆ ఎడిటింగ్ కట్స్ వచ్చినప్పుడు సినిమా చూసిన వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను మధ్య మధ్యలో ఆ ఎడిటింగ్ కట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంట్రా ఇది డిస్టర్బెన్స్ మధ్యలో అని అనిపిస్తుంది భయ్య కాకపోతే స్టోరీ ఏంటా స్టోరీ ఏంటా అని చెప్పి కొంచెం ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తాం భయ్య ఇంటర్వెల్ టైం కి ఆల్మోస్ట్ స్టోరీ సగం మనకి రివీల్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది భయ్య దెన్ లెట్స్ కమ్ టు ద సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ లో శంకర్ చెప్పాలనుకున్న స్టోరీ బ్యూటీ అండ్ ద బీస్ స్టోరీ చాలా క్లియర్ కట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు భయ్య ఆయన చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఆ రివెంజ్ కాన్సెప్ట్ కానీ లేకపోతే ఆ బ్యూటీ అండ్ ద బీస్ మధ్య లవ్ కాన్సెప్ట్ కానీ చాలా చాలా క్లియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు భయ్య అండ్ విక్రమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ పీక్ లెవెల్ లోకి ఉంది భయ్య అండ్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కెమెరా యాంగిల్స్ కానీ కెమెరా ప్రెసెంటేషన్ కానీ విక్రమ్ మేకప్ కానీ సెకండ్ హాఫ్ లో వచ్చే మేకప్స్ కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి భయ్య ఇలా ఇవన్నీ ఈ సినిమా ఒక టెక్నికాలిటీ గురించి మనకు చెప్తాయి భయ్య ఫైనల్ కామన్ ఆడియా మనకు టెక్నికాలిటీ ఎందుకు రా మనకు స్టోరీ కావాలి మనకి మి
వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు భయ్య మెయిన్ గా సెకండ్ హాఫ్ లో తన సెంటిమెంట్స్ పండించే సీన్ గానీ యాక్షన్ చేసే సీన్ గానీ సీరియస్నెస్ ఉన్న సీన్స్ గానీ ఏమీ జాక్సన్ దగ్గర లవ్ సీన్స్ కానీ చాలా 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 ఎమోషనల్ గా ఉన్నాయి భయ్య సెకండ్ హాఫ్ చాలా మందికి టచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి భయ్య ఫస్ట్ హాఫ్ టచ్ అయినా అవ్వకపోయినా సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం డెఫినెట్ గా టచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి భయ్య ఇంకా ఎమీ జాక్సన్ యాక్టింగ్ వస్తే ఎమీ జాక్సన్ ఇంతవరకు మనకు అంత పెద్ద పరిచయం లేకపోయినా ఈ సినిమాలో చాలా బాగా యాక్ట్ చేసింది భయ్య తను ఎమోషనల్ సీన్స్ లో కానీ తను సెకండ్ హాఫ్ లో ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ చాలా బాగుంది భయ్య అండ్ షీఈస్ లుకింగ్ గాజియస్ బ్యూటీ అండ్ ద బీస్ట్ అన్న కాన్సెప్ట్ కి నాకు తెలిసి ఎమీ జాక్సన్ ని వెతికి 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 మరీ పట్టుకున్నాడు శంకర్ అనిపిస్తుంది భయ్య నా లెట్ కమ్ టు ద డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ విషయానికి వస్తే భయ్య శంకర్ ఏంటి ఎలా తీశాడు శంకర్ ఏంటి అలా తీశాడు ఇది శంకర్ సినిమా కాదు శంకర్ డైరెక్షన్ లో లేదు అని చాలా కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి భయ్య కాకపోతే ఇంత ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉన్న సినిమాని అంత లావిష్ గా అటు చైనా అని ఇటు అన్ని మేకప్స్ అని ఒక ఒక నార్మల్ మూవీని కొన్ని యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ సీన్స్ పెట్టి ఒక హంచ్ బ్యాక్ హీరో కూడా కొంచెం హీరోయిజం ప్రజెంట్ చేసి ఇలాంటి డైరెక్షన్ ఎవరు భయ్య చేయగలుగుతారు లెట్స్ నాట్ టాక్ అండ్ సింప్లీ కామెంట్ ఆన్ డైరెక్షన్ అని చెప్పి ఒక రెండు మూడు మొక్కలు మాట్లాడి డైరెక్టర్ అలా పక్కన పడేయకండి భయ్య అందరూ విక్రమ్ యాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎస్ విక్రమ్ యాక్టెడ్ ఇన్ అ వెరీ బెటర్ వే ఇన్ అ గ్రేట్ వే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ హిస్ కెరియర్ కాకపోతే శంకర్ చెప్పకుండానే విక్రమ్ అలా యాక్ట్ చేస్తాడా భయ్య శంకర్ హ్యాండ్ లేకుండానే విక్రమ్ నుంచి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ బయటకు వస్తుందా భయ్య సో క్రెడిబిలిటీ ఇద్దరిది ఉంది భయ్య సో శంకర్ కి ఇవ్వాల్సిన క్రెడిబిలిటీ ఆయనకి ఇవ్వండి విక్రమ్ కి ఇవ్వాల్సిన క్రెడిబిలిటీ ఈయనకి ఇవ్వండి సో నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద సాంగ్స్ భయ్య యాజ్ యూజువల్ శంకర్ సినిమాలో కనిపించే లావిష్ నస్తే ఈ సినిమాలో కూడా సాంగ్స్ లో కనిపిస్తుంది భయ్య సాంగ్స్ అన్ని చాలా చాలా లావిష్ లావిష్ గా ఉంటాయి భయ్య మెయిన్ గా ఫస్ట్ హాఫ్ లో వచ్చే సాంగ్స్ ఓరి నాయనో ఈ పాటకి అంటారు ఎంత ఖర్చు పెట్టాడా అనిపిస్తుంది యాజ్ యూజువల్ శంకర్ సినిమాల్లో మనకి సాంగ్స్ ఎలాగో మనం చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుని వెళ్తాం కాబట్టి సాంగ్స్ అన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవుతాయి భయ్య కానీ అప్పుడప్పుడు ఇదేంట్రా బాబు ఈ సాంగ్ అంత ఇంత ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఈ సాంగ్ అనిపిస్తుంది భయ్య కాకపోతే పిక్చరైజేషన్ పీసీ శ్రీరామ్ కెమెరామెన్ తో ఆ సాంగ్స్ మాత్రం చాలా చాలా బాగున్నాయి భయ్య మెయిన్ గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది రెండే రెండు సాంగ్స్ గురించి ఆ బీస్ట్ సాంగ్ అయితే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా పిక్చరైజ్ చేశాడు భయ్య ఆ ఒక్క సాంగ్ ఒక మూవీ లా ఉంటది భయ్య శంకర్ ప్రెజెంటేషన్ గానీ విక్రమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గానీ ఆ సాంగ్ లో ఒక ఫీల్ కనిపిస్తుంది భయ్య జనాలకు అర్థమైందో అర్థం లేదో తగిలిందో తగలేదో తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం ఆ సాంగ్ లో ఒక పెయిన్ కనిపించింది భయ్య శంకర్ చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ని ఆ పాటలో చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు భయ్య అండ్ వన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది లాస్ట్ సాంగ్ లాస్ట్ లో ఒక పాట వస్తుంది భయ్య సినిమా చూ చాలా మంది చూస్తుంటారు కాబట్టి నేను చెప్పను లాస్ట్ లో ఒక పాట వస్తుంది భయ్య ఆ పాటలో కూడా ఒక ప్యూర్ లవ్ ని చాలా బాగా చూపించాడు భయ్య నార్మల్లీ డైరెక్టర్స్ అంత డేర్ చేయరు అలాంటి సీన్స్ చూపించడానికి కానీ ఆ ప్యూర్ లవ్ ని చాలా బాగా చూపించారు భయ్య కా చాలా మంది థియేటర్ లో నేను నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఇవాళ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు లాస్ట్ పాట వచ్చినప్పుడు నవ్వుకుంటున్నారు భయ్య అంత నవ్వుకోవడానికి అక్కడ ఏముందో నాకు అర్థం కావట్లేదు భయ్య హీ వాంటెడ్ టు షో అ లవ్ లవ్ సీన్ అండ్ ఎఫెక్షన్ బిట్వీన్ బ్యూటీ అండ్ ద బీస్ట్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఈ షోడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ సాంగ్ దానికి మనం నవ్వుకొని ఇదేంట్రా అని చెప్పి ఇలా మాట్లాడుకొని బయటకు రావాల్సిన అవసరం అయితే లేదు భయ్య నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ పాజిటివ్ పాయింట్స్ అండ్ నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ వెరీ క్విక్లీ భయ్య ఈ సినిమాకి పాజిటివ్ పాయింట్స్ డెఫినెట్లీ విక్రమ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ భయ్య అండ్ శంకర్ డైరెక్షన్ కూడా ఈ సినిమాకి ఒక పాజిటివ్ పాయింట్ భయ్య నార్మల్ గా ఇదే సినిమాని వేరే డైరెక్టర్ తీమని ఉంటే ఏమో చీప్ గా టక టక టెన్ క్రోర్స్ లో లాగేసేవాళ్ళు కానీ ఇంత లావిష్నెస్ అంత విజువల్స్ ఆ హీరో ని పిక్చరైజ్ చేసే ప్రెజెంటేషన్స్ అంత కైండ్ ఆఫ్ హాలీవుడ్ స్టైల్ మేకప్స్ ఇలాంటివి అయితే మనం డెఫినెట్ గా చూసిన వాళ్ళం కాదు భయ్య సింపుల్ గా లాగేసేవాళ్ళు సో శంకర్ డైరెక్షన్ కూడా మనం డెఫినెట్ గా మార్క్స్ ఇవ్వాల్సిందే భయ్య అండ్ కెమెరా అండ్ మేకప్ డెఫినెట్ గా సినిమా చూసిన వాళ్ళందరికీ అర్థమే ఉంటుంది భయ్య దే విల్ డెఫినెట్లీ అగ్రీ దట్ దిస్ ఇస్ అ పాజిటివ్ పాయింట్ ఫర్ దిస్ మూవీ అండ్ సెకండ్ హాఫ్ భయ్య ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం బోరింగ్ గా కొంచెం ల్యాగింగ్ గా అనిపించిన సెకండ్ హాఫ్ వచ్చినప్పటికీ స్టోరీ కొంచెం పాపప్ అవుతుంది భయ్య అండ్ సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది భయ్య అండ్ విక్రమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద స
అంత రివీలింగ్ గా లేదు భయ్య అంటే అంత పంచ్ ఉన్నట్టు లేదు అండ్ స్టోరీ లైన్ కి వస్తే స్టోరీ లైన్ ఇస్ వెరీ 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 రెగ్యులర్ భయ్య సో లాస్ట్ లో మనం ఒక్కసారి ఐ మూవీ గురించి ఒక చిన్న అనాలిసిస్ ఇచ్చుకుందాం భయ్య సో ఈ ఐ అనేది చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్టోరీ భయ్య సింపుల్ గా నన్ను అడిగితే ఎవరైనా వచ్చి బాబు నువ్వు ఐ సినిమా చూసావా ఎలా ఉంది అని అడిగితే నేను వాళ్ళకి ఇచ్చే ఒకే ఒక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ అనవసరమైన హైప్ ఉంది సినిమాకి ఆ హైప్ అంతా పక్కన పెట్టేసి ఇది ఒక సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లవ్ స్టోరీ శంకర్ తీసిన ఒక లవ్ స్టోరీ ఇంతవరకు ఆయన లవ్ స్టోరీస్ తీయలేదు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ ఒక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లవ్ స్టోరీ శంకర్ తీసిన లవ్ స్టోరీ అని అని అన్న మైండ్ సెట్ తో కనుక సినిమాకి వెళ్తే మీరు ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ పక్కన పెట్టేసి చక్కగా మూవీ చూసి విక్రమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఆ శంకర్ డైరెక్షన్ ని కొన్ని టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ని కెమెరా ని మేకప్ ని వీటన్నిటిని అప్రిషియేట్ చేసి వస్తారు భయ్య డెఫినెట్ గా రెండు రెండోసారి చూడండి అని అయితే నేను చెప్పను భయ్య కాకపోతే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఏ వన్ టైమ్ వాచ్ ఫర్ ది యాక్టర్స్ అండ్ దేర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ భయ్య అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన హార్డ్ వర్క్ డెఫినెట్ గా ఇట్ డిజర్వ్స్ వన్ టైమ్ వాచ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఎ బ్యాడ్ మూవీ సింపుల్ గా టూ పాయింట్ ఫైవ్ రేటింగ్ ఇచ్చేసి టూ రేటింగ్ ఇచ్చేసి చండాల ముందర బాగాలేదరా సినిమా అనేటట్టు అయితే సినిమా డెఫినెట్ గా లేదు భయ్య అండ్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ డిజాస్టర్ మేబీ పీపుల్ ఆర్ డిసప్పాయింటెడ్ ఈవెన్ ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ బికాస్ ఈవెన్ ఐ హవ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అ లాట్ ఫ్రమ్ దిస్ మూవీ విచ్ ఐ డి నాట్ గెట్ కాకపోతే సినిమా ఏం బాగాలేదు అని అయితే ఏం లేదు భయ్య యూ కెన్ గో యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ హ్యాపీలీ అండ్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ డెఫినెట్ గా ఒక డిఫరెంట్ సినిమా డిఫరెంట్ సినిమా ఇన్ ద సెన్స్ ఆ మేకప్ లు ఆ విజువలైజేషన్ ఆ పిక్చరైజేషన్ అన్ని చూసి అరే ఒక బానే ఉందిరా పర్లేదు పర్లేదు వెరైటీ సినిమా ఏదో చూసొచ్చావు అన్న ఫీలింగ్ లోనే ఉంటాం భయ్య అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను అనుకుంటాను భయ్య ఇది నాన్ స్టాప్ హార్ట్ టు హార్ట్ రివ్యూ అన్నాను ఇందాక చిన్న కెమెరా టెక్నికల్ క్లిచ్ వల్ల ఒక చిన్న కట్ వచ్చింది భయ్య దాన్ని నోటీస్ చేసిన వాళ్ళు తిట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళకి అందరికీ సారీ చెప్తూ నోటీస్ చేయని వాళ్ళు నేను చెప్పిన ఈ పాయింట్ ని మర్చిపోండి అని చెప్తూ ఐ విల్ సైన్ ఆఫ్ ఫర్ ఐ మూవీ